ഹായ് ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് അഗൈൻ ടു മോളീസ് വടക്കണേ ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് അൽഫാമാണ് അപ്പം അൽഫാമ് സാധാരണയായിട്ട് എല്ലാവരും തയ്യാറാക്കുന്നതാണ് എന്നാലും എല്ലാവരും വളരെ വ്യത്യസ്തമായ പല പല രീതിയിലായിരിക്കും അൽഫാം തയ്യാറാക്കുന്നത് ചിക്കനിൽ പുരട്ടുന്ന മസാല മുതൽ അത് ചുട്ടെടുക്കുന്ന രീതിയിൽ വരെ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡിലാണ് ചുട്ടെടുക്കാറുള്ളത് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അധികം പ്രയാസമില്ലാതെ ചുട്ടെടുക്കാം അധികം കാശ് കൊടുത്ത് ഹോട്ടലിൽ നിന്നൊന്നും വാങ്ങേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന അതേ രുചിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കിയിട്ടെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിന് മുന്നേ നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും ആദ്യമായിട്ടാണ് മോളീസ് ഉടക്കണി കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ചിക്കനിൽ മസാല പുരട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് മല്ലിയില ഇവ പേസ്റ്റാക്കി അതിലേക്ക് കുരുമുളക് പൊടി മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾ പൊടി ഉപ്പ് നാരങ്ങനീരും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് പുരട്ടി വെച്ച ചിക്കനാണ് അപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് മണിക്കൂറോളം ഇത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് എത്ര ടൈം നമ്മൾ വെക്കുന്നോ അത്രയും ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ചിക്കൻ ഉള്ളത് ഇനി ഇതൊന്ന് ചുട്ടെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യം ഒരു സിമെൻറ്റിൻ ചട്ടിയാണ് അപ്പോൾ സിമെൻറ്റിൻ ചട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിമെൻറ്റും കൊണ്ടുള്ള ചട്ടിയല്ല ഇരുമ്പിൻ്റെ അതേ ചട്ടിയാണ് പക്ഷേ സിമെൻറ്റ് തേക്കാനും കൂട്ടാനും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ചട്ടിയെ സിമെൻറ്റിൻ ചട്ടി എന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൻപുറങ്ങളിലെല്ലാം പറയാറുള്ളത് നിങ്ങളുടെ അവിടെയൊക്കെ എന്താണ് അതിന് പറയുക എന്ന് എന്നെ കമൻസിലൂടെ ഒന്ന് അറിയിക്കണം അപ്പോൾ സിമെൻറ്റിൻ ചട്ടിയിൽ നമുക്ക് കനലിന് ആവശ്യത്തിനുള്ള ചിരട്ട ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് മുപ്പത് ഒക്കെ ചിരട്ട വേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ചിരട്ട വി വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് കുറച്ച് മണ്ണെണ്ണ എന്തെങ്കിലും ഒഴിച്ച് ഈ ചിരട്ട ഒന്ന് കത്തിച്ചെടുക്കണം ഇനി ഈ ചിരട്ട നന്നായിട്ട് കത്തി കനലായി മാറുന്നത് വരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ രാത്രിയാണ് അൽഫാം ഉണ്ടാക്കുന്നത് മക്കളൊക്കെ ഇവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പുറത്തിങ്ങനെ വെച്ചിത് കത്തിക്കുന്നതും ഉണ്ടാക്കുന്നതും ഒക്കെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഭയങ്കര രസമായിരിക്കും അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പം നമ്മുടെ ചിരട്ട നന്നായിട്ട് കത്തി വരുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്തെങ്കിലും ഒരു കല്ലാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഹോളോ ബ്രിക്സിൻ്റെ കല്ല് വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ വെട്ടുകല്ല് യൂസ് ചെയ്യാം എന്താണെങ്കിലും രണ്ട് കല്ല് മാത്രം മതിയാവും ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മുറ്റത്ത് പാകിയ ടൈലിൻ്റെ ബാക്കി വന്ന പീസാണ് അപ്പോൾ അത് രണ്ടും അപ്പുറവും അപ്പുറവും വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ചിരട്ടയെല്ലാം കത്തി നല്ല കനലായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഗ്രില്ലിൽ ചിക്കൻ നിറച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ താഴെ സിമെൻറ്റും ചട്ടിയിൽ നല്ല കനലുണ്ട് അപ്പോൾ ചട്ടി ചൂടായി കനലും ഒക്കെ നല്ല ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം മഴ ചാറിങ്ങൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഞങ്ങളിത് അടുത്തുള്ള വിറകിട്ട് വെക്കണ റൂമിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് സുഖമാണ് എങ്ങോട്ടെങ്കിലും മാറ്റണമെങ്കിലും ആ ചട്ടി പിടിച്ച് കൊടുന്നാൽ മാത്രം മതിയാവും നമ്മൾ വെറുതെ മുറ്റത്ത് അങ്ങനെ തീ കൂട്ടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകാനോ ഒന്നും സാധിക്കില്ല അപ്പം നമ്മുടെ അൽഫാമിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം എന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളിതൊന്ന് മറിച്ച് വെക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് നെയ്യ് ഒരു ബ്രഷ് വെച്ച് എന്തെങ്കിലും കൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലൊന്ന് തടവി കൊടുക്കാം അപ്പം നെയ്യൊന്ന് തടവി കൊടുത്താൽ നമ്മുടെ അൽഫാമ് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും ഇനി നിങ്ങളെല്ലാവരും അൽഫാം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ സാധാരണ നിലത്ത് വെച്ച് കത്തിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഈ സിമെൻറ്റും ചട്ടിയിൽ വെച്ചിട്ട് കത്തിച്ചാൽ നല്ല നമ്മുടെ അൽഫാം പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാവും അപ്പോൾ അരമണിക്കൂർ ആയപ്പോയേക്കും നമ്മുടെ അൽഫാം തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ചട്ടിയിൽ വെച്ചങ്ങാണ്ട് കത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മുറ്റമൊന്നും വൃത്തികേടാവില്ല അതുപോലെ നിലത്തിട്ട് കത്തിക്കുമ്പോൾ കനലിൻ്റെ ചൂടെല്ലാം നിലം വലിച്ചെടുക്കും ഇത് ചട്ടിയിലാവുമ്പോൾ ആ ചട്ടിയും കനലും ഒക്കെ പതക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അൽഫാം തയ്യാറാക്കിയിട്ട് കിട്ടും അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇതിൻ്റെ ബാക്കി വന്ന കരി നമുക്കാണെങ്കിൽ ചൂടാറിയതിന് ശേഷം അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയി എന്തെങ്കിലും മരത്തിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ കൊട്ടിയാൽ മതിയാവും അപ്പം നമുക്കൊരു വൃത്തികേടും ക്ലീൻ ആക്കാനുള്ള പ്രയാസം ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല മരത്തിനാണെങ്കിലും ഒരു വളമ്മ ആവും ചെയ്യും അപ്പം നി